Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlilhu fala hadiyala Wa nashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la Wa nashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasooluh أرسله بدين الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفعل الخير لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث علم نافع وولد صالح يدعو له وصدقة جارية أو كما قال رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم സർവോദരണീയരായ സയ്യിദുന കുരുവമ്പലം തങ്ങളുപ്പാപ്പ ബഹുമാന്യരായ ഷെയ്ഖുന കൊമ്പം ഉസ്താദ വറുകൾ താഴപ്പറ ഉസ്താദ് കേക്ക ഉസ്താദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് ഹംസക്കോയ ബാക്കവി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ കർമ്മധീരരായ ഹുലുസുന്നയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ 
പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബാദികൾ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ സ്നേഹജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മർക്കസുൽ ഹിദായയുടെ സഹകാരികളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയോ എല്ലാവർക്കും ഈ സദസ്സിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ പടച്ചറപ്പ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും ഹബീബ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജവാറിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ജത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ ആമീനൊന്ന് ആമുഖമായി ദുവാ ചെയ്ത് ബദുറുസാദാത്ത് സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളവർകൾ ഏതാനും സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഷെയ്ഹുന കൊമ്പമുസ്താദവറികൾ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും മോമിനീങ്ങളാകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒടുക്കമില്ലാത്ത ഒരു പരലോക ജീവിതം വരാനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള സന്തോഷവും ദുഃഖവും ശാശ്വതമല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് അറുതി വരാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിക്കപ്പെടാനുണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് എന്നാൽ പരലോകം അങ്ങനെയല്ല വിജയമാണെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ വിജയം പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഭയക്കേണ്ടതില്ല സുബാനല്ലോ ശാശ്വതമായ ആ ലോകത്തെ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് മുമിനിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് നമ്മോട് യാത്രയായവരാണ് പൂർവികരായ മഹാന്മാരും മഹതിമാരും സുബാനല്ലോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീഫ് ബീവി ആയിഷത്തു തുഹുറ റതി അള്ളാഹു അൻഹ നമ്മെ വിളിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ മോമിനായ സഹോദരനെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മാലാകമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ മനുഷ്യ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഭൗതികമായ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞേക്കട്ടെ നിനക്ക് ദുനിയാവിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സംവിധാനിക്കട്ടെ നിന്നെ ദുനിയാവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടക്കി തരട്ടെയോ ആ സമയത്ത് മരണം വരിച്ച മോമിനിങ്ങളായ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും മലക്കുകളോട് പറയുന്നുല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനുള്ള താൽപ്പര്യം എനിക്കില്ല കാരണം ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ നിറഞ്ഞ വീടാണ് ദുഃഖങ്ങളും പൊതുസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും തരണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ലോകമാണ് ആ ടെൻഷനുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ലോകത്തുള്ള ശാശ്വതമായ വിജയമാണ് ഇവിടെയുള്ള എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് ഇവിടെയുള്ള സുഖങ്ങളും സുഖലോലുപതകളും ആഹ്ലാദങ്ങളുമാണ് പരലോകത്തുള്ള ശാശ്വതമായ വിജയം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാ 
ഞങ്ങൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ ലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് വേണ്ട മരണപ്പെടുന്ന മൂമി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മരിച്ചുപോയ സജ്ജനങ്ങൾ മാലാകമാരോട് മറുപടി നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹുലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹരീതിലൂടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്താകുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോ അവൻ കരയുകയാ കരച്ചിലോടുകൂടി ഭൗതികമായ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ദുനിയാവില വെളിച്ചം കാണുമ്പോ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ഈ വലിയ പച്ചപ്പുകൾ കാണുമ്പോ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ സുഖങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ അവൻ വന്നിരിക്കുന്ന പിറന്നു വീണിരിക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭൗതികമായ ലോകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ വന്ന ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുപോലെയാ മോമിനായ മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്തിന് പാരത്രികമായ ലോകത്തേക്കങ്ങ് യാത്ര ചെയ്താൽ മോമിനീങ്ങൾക്ക് മരണം വന്നാൽ ദുനിയാവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥ സ്വാലിഹായ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഉടമയായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ഫലം കണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുക്കയും പടച്ചു പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ അള്ളാ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വേണോ ശാശ്വതമായ സന്തോഷം വേണോ പരലോക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കണോ നിങ്ങൾ ധാരാളം നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കണേ സുബഹാനുള്ള ഏത് ചെറിയ നന്മ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഹൈറു കൊണ്ടാണ് പടച്ചൊറമ്പ് പരലോകത്ത് വിജയം തരുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ചെല്ലി കാശ് കൊടുത്ത് ഒരു നാണയത്തൊട്ട് പിച്ച ചട്ടിയിലേക്ക് നീട്ടിക്കൊടുത്തത് കൊണ്ടാ പരലോകത്തുറപ്പ് നമുക്ക് സ്വർഗം തരുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യാസീൻ പറയുന്നില്ലേ ഇന്നുയിൽ ഞാൻ അതാ നാമാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യർ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നോ അത് നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആസാറും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സ്വാധീനങ്ങളെയും അവര് നന്മകളും തിന്മകളും ചെയ്ത അടയാളങ്ങളെയും നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് സുബഹാനല്ലോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു 
പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇക്കാരിമന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മർക്കസുൽ ഹിദായയുടെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ ഷെയ്ഖുന കൊമ്പം മുസ്താദ് അവറികൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നതും ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിരുന്നിൽ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്ന് സഹകരിക്കുന്നതും ബദർ സാദാത്ത് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തങ്ങളും പാപ്പയുടെ നസീഹത്തും ദ്വാവും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നതും ഇതിന്റെ എല്ലാം അടയാളങ്ങൾ റബ്ബ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതേ നമ്മുടെ കൊമ്പം അങ്ങാടിയില് അല്ലെങ്കിൽ പെരിന്തൽ മണ്ണയിലും മണ്ണാർക്കാടും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള വലിയ ഒരു സ്വർണ കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു കടയിൽ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ അതാ കളവ് നടന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ കളവ് നടത്തിയ അക്രമാകാരികളെ പിടികൂടാൻ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ഭരണകൂടത്തിൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്റെ സംവിധാനങ്ങളെന്നറിയുമോ അതാ കൈവിരലുണ്ട് അടയാളങ്ങൾ പരിശോധിക്കലാണ് ആ കളവ് നടത്തിയ ദുഷ്ടന്മാര് എവിടെയെല്ലാമാണ് ആ കടയിൽ വന്ന് സ്വർണം അപഹരിക്കുമ്പോ അവരെ കരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടയാളങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ കള്ളന്മാരുടെ കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ കൈവിരൽ അടയാളം കണ്ടെത്തിയിട്ട് മനുഷ്യരെ പിടികൂടുന്നു കള്ളന്മാരെ പിടികൂടുന്നു ഇത് പടച്ചറബിന്റെ പടപ്പുകൾ ഒരുക്കിയ സംവിധാനമാണ് സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണെങ്കിൽ മോമിനിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഹൈറുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഹൈറുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്തെ അതാ മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലത്തു താമസിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബം പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ജമാഅത്തുകൾക്ക് വരാൻ സൗകര്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതൂരെയുള്ള അവരുടെ വീട് വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചു പള്ളിയുടെ സമീപത്തേക്ക് താമസം മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തെ വിളിക്കുകയാണ് അന്വേഷിക്കുകയാ ഓ ബനു സലമ നിങ്ങൾ ദൂരെയുള്ള വീട് വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചു എന്ന വാർത്ത എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ അതെ ൂരെ ആയതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ജമാഅത്തി നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പതിവായി പങ്കെടുക്കാൻ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ സൗകര്യാർത്ഥം ഞങ്ങൾ പള്ളിയുടെ ഓരത്തേക്ക് പള്ളിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വീട് അതാ മാറുകയാണ് താമസം മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തോട് പറയുന്നു ദിയാറക്കും ദിയാറക്കും തുക്തബു ആസാറുക്കും നിങ്ങളുടെ വീട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളയിടത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അതാ താമസം തുടരണം ആ വീട് നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല പള്ളിയുടെ ദൂരെയുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് എത്ര ദൂരം നിങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചവിട്ടടിക്കാലിനും പടച്ചുറമ്പ് പൊതിഫലം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് അള്ളാഹു അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് 
حبيبايا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഉമ്മമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ ഹൈറുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നന്മകളിൽ നിന്ന് ഒന്നും നീ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല അത് അല്പം ചെറുതാണ് ഒന്നും നിസാരമായി നീ കാണാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യമല്ലേ നമ്മെ വിളിച്ചു ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേ പരലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോ അവന്റെ നന്മയും തിന്മയും വെച്ച തുലാസങ്ങാതാ ഭാരം തൂക്കുമ്പോ അവന്റെ നന്മയുടെ ആ തട്ടിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് അവൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അല്ലാ അല്ലാ എന്റെ നന്മയും തിന്മയും വെച്ച് ഭാരം തൂക്കുമ്പോ ഈ തുലാസിന്റെ രണ്ടു തട്ടും അതാ സമമായി നിൽക്കുന്നു ഈ നന്മയുടെ തട്ടിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നന്മയുടെ പ്രതിഫലം വന്ന് ഒന്ന് ഭാരം തൂങ്ങിയാല്ല എനിക്ക് രക്ഷ നേടാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോഴാണ് അവൻ വിരൽ തുമ്പ് കടിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലാ അല്ലാ ഞാന് മോമിനീങ്ങളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അസലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സലാം പറയൽ സുന്നത്താണ് കൈപിടിച്ച് ശൈക്കാന്റ് നൽകൽ സുന്നത്താണ് ആ സമയത്ത് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് സ്നേഹപൂർണമായ പുഞ്ചിരി അത് സ്വതക്കയാ ആ ചെറിയ നിസാരമായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ട നന്മകൾ അള്ളാഹുവേന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നന്മയുടെ തട്ടിൽ എനിക്ക് ഭാരം തൂങ്ങുമായിരുന്നല്ലോ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു നന്മയും നമ്മൾ 
മാറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല ഏതെല്ലാം നന്മകൾക്ക് നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമോ ആ അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഞാനും നിങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങിൽ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ബനു ഇസ്രായേലിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് യാത്രക്കിടയിൽ അസഹ്യമായ ദാഹം വന്നപ്പോ അതാ ഒരു കിണറ്റിന്റെ കരയിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നു ആഴത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതാ കൈത്തൂമ്പ് കൊണ്ട് വെള്ളം കോരി കുടിച്ചു ദാഹം തീർത്തു കിണറ്റിന്റെ കരയിലേക്ക് അങ്ങ് അതാ തിരിച്ചു കയറിയപ്പോ ായ ഒരു നായ വന്ന് നനവുള്ള മണലുകളിൽ ആ നായയുടെ വായിലുള്ള നാവ് നീട്ടിയിട്ട് നനഞ്ഞ മണ്ണ് തപ്പി തിന്നുന്നു ായ നായ നാവ് നീട്ടിയിട്ട് നനഞ്ഞ മണ്ണങ്ങ് തെപ്പി തിന്നുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ ബനു ഇസ്രായേലിൽ പെട്ട പെണ്ണ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലോ അല്ലോ നേരത്തെ എനിക്ക് ദാഹിച്ചതുപോലെ ഈ നായയാകുന്ന ജീവിക്ക് ദാഹമുണ്ടല്ലോ ജീവിക്ക് എനിക്ക് ദാഹിച്ചതുപോലെ ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ഈ നായക്ക് എന്നെ പോലെ ഈ കിണറ്റിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം കോരി കുടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ അള്ളാ ായ നായയാകുന്ന സാമൂഹ്യ ജീവിയോടെ സുബഹണല്ലോ പടച്ചറബിന്റെ ആ സൃഷ്ടിയോടെ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലങ്ങ് ദയ തോന്നി കാരുണ്യം തോന്നിപ്പോയി ആ കിണറ്റിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങുകയാണ് കാലിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷൂവിൽ വെള്ളം കോരുകയാ ആ പെണ്ണ് വെള്ളം നിറച്ച ഷൂ വായ കൊണ്ട് പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചങ്ങ് പിടിക്കുകയാ കിണറ്റിൻ കരയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അയിനുന്നജസായ നായയുടെ വായയിലേക്ക് വെള്ളം മുടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം പടച്ച റബ്ബങ് സ്വീകരിച്ചു പോയി ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത പെണ്ണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർവതും പടച്ച റബ്ബ് അങ്ങ് പുറത്തു കൊടുത്തു പോയി അല്ല സ്വീകരിച്ചു പോയി ആ പെണ്ണിന്റെ പാപങ്ങൾ പടച്ചുറപ്പ് പുറത്തു കൊടുത്ത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ആ പെണ്ണിന് സ്വർഗം കൊടുത്തു മൂമിനിങ്ങളെ മൂമിനാത്തുകളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജീവിയെയും ഞാനും നിങ്ങളും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഉണങ്ങാനിട്ടിരിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ വന്ന് കൊത്തി തിന്നുന്ന കോഴി കുഞ്ഞുമക്കളെ കോഴിമക്കളെ അതാ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ കോഴികളെ നിങ്ങൾ അസഭ്യം പറയരുത് കോഴിയെ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കരുത് കാരണം ആ കോഴി ഒരു ധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫജറിന്റെ സമയമാകുമ്പോ സുബനുസ്കാരത്തിന്റെ സന്ദർഭമാകുമ്പോ 
ആ കോഴി മക്കൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂകിയിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ പക്ഷിയെ ആ കോഴിയെ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കരുതേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് പഴയകാലത്ത് തേനൂശിലിയാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ അലമയുടെ ആദരണീയ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു ൂരനിന്ന് കോഴിക്കോട് ഫലൽ പുകോയ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി വണ്ടി കയറി അതാ വാഹന മാർഗം ആ സഹോദരൻ വരികയാണ് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു അതാ ബേക്കറിയിൽ കയറിയിട്ട് അല്പം മധുര പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണ് ആ പലഹാരങ്ങൾ നിറച്ച കിറ്റ് ബസ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആ പാക്കറ്റിലേക്ക് പലഹാര പൊതിയിലേക്ക് ഉറുമ്പുകൾ അരിച്ചു പ്രവേശിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തേനു മുസ്ലിയാർ കോഴിക്കോടത്തി ജഫിരി ഹൗസിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് തങ്ങളു പാപ്പക്ക് കൈകൊടുത്ത് സ്വലം പറഞ്ഞ് മഹാനപറികളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങീകരിക്കുമ്പോ മുമ്പിലുള്ള ടീപ്പോയിന്റെ മുകളില്ല മധുര പലഹാരത്തിന്റെ പേക്കങ് വെക്കുമ്പോ ആ പലഹാരത്തിന്റെ പൊതിയിൽ നിന്ന് ഉറുമ്പുകൾ അതാ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഉടനെ ടെനു മുസ്ലിയാര് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ആ ബേക്കറി സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചെന്ന ആ കവറങ് പൊക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വറികളോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മധുര പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ ബസ്സിന് വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പലഹാരത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് പൊതി ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കയറി കൂടിയ ഉറുമ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉറുമ്പുകളെ കയറി ഏടത്ത് തന്നെ ചെന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടിറക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം തങ്ങളെ പലഹാരത്തിന്റെ പൊതിയുമായി കിലോമീറ്ററുകളോളം താണ്ടുകയാണ് ആ ഉറുമ്പുകൾ കയറിയ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ഉറുമ്പുകളെ ഇറക്കുകയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും മനസ്സുകളാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആ മഹാന്മാരെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബും ലാളനയും വാത്സല്യവും കാരുണ്യവും പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള കൽബുകളാക്കി ചരട്ടെ മിനിങ്ങളെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബു മാസത്തിലല്ലേ ഇസ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവ ബഹുലമായ യാത്രക്ക് അവിടുന്നതാ ജിബിരിയിലു അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ പോയത് ചില ആളുകൾ ഇസ്രാജിനെ കുറിച്ച് അതൊരു കിനാവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്തിനാണ് ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കിനാവിലുള്ള ഒരു യാത്രക്ക് ജിബിരിയിലു അലി ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നത് ആ ജിബിരിയിലു അലി ഇസ്ലാം വരുമ്പോൾ ബുറാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മഹാന്മാര് തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവിടുത്തെ റൂഹോടും 
ഇതും രസതോടും കൂടിയാണ് ഇസ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന യാത്ര നടത്തിയത് ജിന്റെ രാത്രിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പടച്ചതമ്പുരാൻ സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നരകവും നരകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകളും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വർഗാവകാശികളെയും നരകാവകാശികളെയും നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിലൊരു സംഭവം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടു ആ മനുഷ്യനത ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ അങ്ങും ഇങ്ങും ചാടിയിട്ട് ഉല്ലസിക്കുന്നു എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ ചാടിയിട്ട് ഉല്ലസിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായത് ജനങ്ങൾ വഴി നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് തന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് അതാ ആ വഴിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാരാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും പൊതുസന്ധിയായി മാറിയ ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വഴിയിലുള്ള തടസ്സം അങ്ങ് മാറ്റിക്കൊടുത്തു ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പങ്ങ് മുറിച്ചു നീക്കീ ജനങ്ങളോട് ആ യാത്രയിലുള്ള വഴിയിലുള്ള തടസ്സം നീക്കിയിട്ട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോ ആ മനുഷ്യന് റബ്ബ് സ്വർഗം കൊടുത്തു പോയി എന്റെ വഴുത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കടന്നു വരണം അതുകൊണ്ട് ഒരു നന്മയും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരു നന്മയും അവഗണിക്കാതെ ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ കഴിയണം പടച്ചൊറബ് നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ നന്മകളെല്ലാം ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് മരണമാസന്നമായ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃതങ്ങളും പടച്ചൊറപ്പ് ആ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് ലൈവായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് സുബാനുള്ള നിസ്കാരവും നോമ്പും ഖുർആൻ പാരായണവും ദാനധർമ്മങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇൽമ് പഠിച്ചതും അതിന്റെ പ്രചാരണം നടത്തിയതും അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചതും മുത്ത അലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതും അലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചതും പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബത്തിൽ സംഘടന വേദികളിൽ സജീവമായതും അതേ മരണവേളയിൽ പടച്ചറബ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അതേ ജമാദുൽ അഹറില് എന്റെ സ്ഥാപനമുള്ള ജിലാനി രാവ കോളേജുള്ള ആ നാട്ടിൽ കൊടുവള്ളിക്കാരനായ ഒരു അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു അതേ സുന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോദയിൽ സജീവമാണ് ആലിമീങ്ങളുടെ വലങ്കയായി പ്രവർത്തിച്ച ധീര പോരാളിയാണ് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ോട് പൊരുതാനുണ്ടായ മാന്യ വ്യക്തിയ ആ സഹോദരൻ കറുകറുത്ത മനുഷ്യനാണ് സുബാനുള്ള ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിക്കുമ്പോ മകരിബ് വാങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ തല കറങ്ങി അങ്ങ് വീണുപോയി ആ സഹോദരൻ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു 
ആയിരങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടി അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന ആ യുവാവിന് ചെറുപ്പക്കാരന് ആ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സുന്നത്യമാനത്തിന്റെ ധീരനായ പ്രവർത്തകൻ അന്ത്യയാത്ര നൽകാൻ അന്ത്യയാത്ര കൊടുക്കാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആ ദിനി പ്രവർത്തകന്റെ ജനാജയുടെ മുഖം കണ്ടവരെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും നീണ്ട ക്യൂവിലേക്കങ്ങ് നിൽക്കുന്നു കണ്ടവര് പിന്നെയും വീണ്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവസാനം അവിടുന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരെ വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വന്നു ജനാസയുടെ മുഖം ഒരു തവണ കണ്ട ആളുകൾ ഇനി ിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ സംഭവിച്ചതെന്നറിയുമോ സുന്നത്തിയമാഴത്തിന്റെ കർമ്മകുശലനായ പ്രവർത്തകൻ അങ്ങ് മരിച്ചപ്പോ കറുകറുത്ത മനുഷ്യനാകുന്ന ആ പ്രവർത്തകന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശം അടിച്ചു വീശുന്നു കണ്ടവരെല്ലാം നൂറായിരം തവണ ആ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നു എന്ത് നന്മയാണ് റബ്ബ് അബ്ദുൽ മജീദിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചത് ആ മയ്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതെ അവന്റെ ഉപ്പയും ഉപ്പാപ്പയുമെല്ലാം ആ നാട്ടിലെ മഹല് ജുമത്ത് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റുമാരാ ആ വാപ്പമാര് നടന്ന അതേ വഴിയില് ഈ പ്രവർത്തകന് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പോരാളിയായി സുന്നത്യമാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായി അങ്ങ് ജീവിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയിൽ ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതാ ആ ഘോഷയാത്രയുടെ നാല് വശങ്ങളിലും ഓടി നടക്കുകയാണ് ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് അതാ വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃദങ്ങൾ അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം അങ്ങ് പ്രകാശിക്കുകയാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു മരണം വരാനില്ലേ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വിജയം വേണോ നിങ്ങൾ ഹൈറിൽ മത്സരിക്കണം ധാരാളം ഹൈറുകൾ പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് ഷെയ്ഹുന കൊമ്പം മുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മർക്കസുലീലായ സന്മാർഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന പേരിൽ ഈ സുന്ദരമായ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല എനിക്ക് ഏറെ അടുത്ത ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിലെ ഉസ്താദ വറികളെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവിടുത്തെ സംഘടന നേതൃത്വവും അവിടുത്തെ പക്വമാർന്ന ചില നിലപാടുകളും അവിടുത്തെ ദൈശനിക ബോധ്യവും എല്ലാം എനിക്ക് കേട്ടുപഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എന്നല്ല മുസ്ലിം കൈരളിയില് സുന്നി കൈരളിക്ക് തന്നെ വലിയ കൽപ്പുറ്റ നേതൃത്വമല്ലേ അള്ളാഹു ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും മാറ്റിയിട്ട് റബ്ബ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ ഉസ്താദവറികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഈ മർക്കസുൽ വരുന്ന വർഷം അതാ നൂറ് മുത്തങ്ങൾ 
ഇരിക്കുകയാണ് അതാ പഠിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ചില്ലാനം പഠന സൗകര്യം മുസ്താദ വറികൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മുസ്താദിന്റെ തോളിനോട് തോളി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ വലിയ മുന്നേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരാൻ സാധിക്കണം തങ്ങളവർക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബദർസാദാത്ത് സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഷെയ്ഖുന കൊമ്പമുസ്താദിന്റെ മറ്റു ഉസ്താദുമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവർ അംഗവും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ അജയ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ബദുർ സദാത്ത് സയ്യദുന സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങളു പാപ്പ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് തീരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ബദർ സാദാത്ത് 
അങ്ങനെയുള്ള അവളുകൾ നമ്മളെ മഹനീയമായ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവളത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള പ്രധാനം ചെയ്യും ആളാകട്ടെ എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളാഹു താല തീർത്ത് സന്തോഷം നൽകി ദീർഘകാലം നമുക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യും ആളാകട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ നന്ദിയായി അറിയിക്കാനുള്ളൂ മഹത്തായ നമ്മുടെ അക്കാദമിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണിത് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വർഷം പ്രവേശനം നൽകും മായതനിൻ്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസായി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ഓഫ് ക്യാമ്പസായിട്ട് ഇൻഷാല്ല മൽക്കസുൽ ഹിദായയുടെ അക്കാദമി സെക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കും അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പ്രഗത്ഭരായ ഒരു ടീമിനെ ഇവിടത്തേക്ക് അയക്കുകയും പ്രഗത്ഭരായതായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഇൻഷാല്ല മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ട മായനാൾ ഉസ്താദിൻ്റെ സംസാരം തുടരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മഹാനായതായിരിക്കുന്ന തങ്ങൾ നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്ത് നസീഹത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യും നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ദ്വാ ചെയ്തു തരും ഈ നാട്ടിലും ഈ മഹത്തായി സ്ഥാപനത്തിലും റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും നിലനിർത്തണം ദീനി ഹിതുമത്ത് സജീവമാകണം ലോകാവസാനം വരെ ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ ഇത് പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് തരും നസീഹത്ത് ചെയ്യും വളരെ ക്ഷീണിതനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അല്പം പനിയുണ്ട് വിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിനീതനായ എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് മഹാനായതൽക്കുന്ന തങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബെ അവിടുത്തെ കാഫിയത്ത് നൽകണമേ തമ്പുലാനെ ദീർഘായുസ്മ സന്തോഷവും നൽകണമേ തമ്പുലാനെ മുസ്ലിം ഖൈറിക്ക് എന്നല്ല മുസ്ലിം ഇന്ത്യക്ക് അല്ല ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകാഫലമായതായിരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാൻക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണമേ തമ്പുലാനെ എന്ന് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഇരുത്തി കൂടുതൽ നേരം വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിനർത്ഥമല്ല ഇൻഷാല്ല മായനാട് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം തുടരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നസീഹത്തും അതോടുകൂടെ തന്നെ ദ്വയും നടത്തിത്തരും അതിനു വേണ്ടി സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അലഹമുല്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലില്ല വലാലിഹി വസ്വഹബിഹിൽ ഫഇസീദ ബിരിദല്ല അബബ തരവദി പള്ളികൾ ഖാലി ദിരവദി സ്ഥാനവുകളുടെ പ്രസിദ്ധ മദ്യശ്രുമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രോബല സയ്യിദ അവറുകൾ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളിൽ മഹാരും പാലക്കാട് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയുടെ ജീന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട കൊമ്പം ഉസ്താദ് തൃശൂർ ജില്ല സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയുടെ പ്രസിഡന്റായ തായപ്ര ഉസ്താദ് ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷം നടത്തുന്ന മഹാരാണ് സഖാഫി വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടായ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ആമുഖം പറഞ്ഞതല്ല 
ഇത് ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ വരില്ലായിരുന്നു നാളെ രാവിലെ പരിപാടി മറ്റുകളൊക്കെ ക്യാൻസലാക്കി ഗുളിക കുടിച്ച് അല്പം ആശ്വാസം തോന്നി ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് ബർക്കസുൽ ഹിതായ അൽഹദില്ല മഹരായ ഷേഖുര കൊമ്പോസ്താദ് ഇത് കേരളത്തിൽ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധികാരികമായ ക്രദ്ധമായ അവസാന ശബ്ദമായ തൊഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തറസ് നടത്തി അൽഹദില്ല പ്രഗൽഭരായ നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത മഹാനുഭാവൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൻ്റെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുടെയും എല്ലാവിധ വിജയത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമാണ് മർക്കസുൽ ഹിതായ അലഹദില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്കോടുകൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചതിലേറെ വളർന്നു ഇനിയും അത് നീ വളർത്തണേ അള്ളാഹ് ഇജ്ജത്ത് ഇജ്ജത്തിലേക്ക് നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങളൊക്കെ എൺപതോളം ആളുകൾ വാഞ്ഞി ദോളഞ്ച് ഹണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ഈവാരു കിസ്ര കിസ്ര കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു പോയിരുന്നു മുഹദരായ സയ്യിദ് ഓഫറുകളൊക്കെ അവിടെ കൂടെ വളരെ സജീവമായി പലപ്പോഴും ഹജ്ജനും ഉബ്രക്കും അതുപോലെ ോളജ് ഹഡ് യാത്രയിലൊക്കെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് മഹാരാശിദവർകളൊക്കെ ഈ വാരു കിസ്ര അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സുലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പൂജാതരായ സമയത്ത് ലോക മഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു തല കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണല്ലോ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കും തിരിയാത്തതില്ല അത് അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് സെൻറ്റർ തകർക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് എങ്കിൽ അത് ലോകം മുഴുവനും എന്തെന്നും സ്മരിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ വേൾഡ് സെൻറ്ററിനേക്കാൾ എത്രയെത്രയോ പവർഫുൾ ആണല്ലോ വെയ്റ്റ് ഹൗസ് ആ അമേരിക്കൻ വെയ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ നൂറ് മടങ്ങ് പവർഫുൾ ആയിരുന്നല്ലോ അക്കാലത്ത് കിസ്ര കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായിരുന്ന കിസ്ര ആ കിസ്ര കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കൊട്ടാരം ഇന്നും അത്ഭുതകരമായി ആ കൊട്ടാരം അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റോ കബ്യോ ബഡലോ ബറ്റലോ ഒന്നും അവിടെ കാണാനില്ല എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആയിരങ്ങൾ കിടക്കിന് ഇവിടെ ആർക്കിടെക്ക് വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷകൾ വളരെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിലപ്പുറോ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല അത് പുളിയാ തുടങ്ങും ചോരിച്ച തുടങ്ങും വിള്ളല് തുടങ്ങും നശിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ നാൽപ്പതല്ല നാനൂറല്ല നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾ അതിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഇസ്ര കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പതിനാല് ഗോപുരങ്ങൾ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു തരിപ്പണമാകുക എന്നാൽ അത് ലോകത്ത് തെട്ടിപ്പിക്കുമെന്ന വസ്തുത ശരിയാണല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതിലുള്ള സമൂഹത്തിന് നൽകിയ പാഠം എന്താണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുകൾ ഹുദൈബിയ സദ്യ കഴിഞ്ഞ് വന്നു ലോകത്തെ എല്ലാ മുസ്ലിം എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഹംഷയിലെ രാജാവിൻ്റെ ജാഷി രാജാവിൻ്റെ ഓക്കിസ് രാജാവിൻ്റെ ഒബാൻ രാജാവിൻ്റെ ബഹ്റൈൻ രാജാവിൻ്റെ ഇറക്കൽ ചക്രവർത്തിക്ക് 
കിസ്ര ചക്രവർത്തിക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം കൈമാറി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സുനദാസങ്ങളെ ദേവ അവിടെ മദിരയുടെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ലോകത്ത് അന്ന് അമേരിക്കയും അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രേലിയ ഒന്നും ജനവാസം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ മുന്നൂറ് നാനൂറ് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് ശ്രദ്ധയായ ഭരണകർത്താക്കൾ ആർക്കുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും കത്തെഴുതി എല്ലാവരും വളരെ വളരെ ബാധ്യമായി പരിഗണിച്ചു രാജാവ് വളരെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടെ നല്ല നല്ല ഗിഫ്റ്റുകളും സംഭാരങ്ങളുമായി അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മകളെ ആളയച്ചു ഇറക്കൽ ചക്രവർത്തി അത് കത്ത് ചർച്ചകൾ ചെയ്തു ആലോചനയ്ക്ക് വെച്ചു ഹംസ രാജാവും അതുപോലെ തന്നെ വബാൻ രാജാവും ബഹ്റി രാജാവും ഒക്കെ അത് നേരെ ഉൾക്കൊണ്ടു അഷദ് വല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാ അഷദ് വല്ല മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാഹ് എന്ന് കരിമത്തു ഷഹാദ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്നാൽ ലോകത്തൊരേയൊരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക സുലാഹ് അലി സങ്കളുടെ കത്ത് പിച്ച് ചീതി വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ നശിപ്പിക്കുബക്രൂരത അതിധികാരം അഹങ്കാരം നിഗണ്ടുവില് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷ കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ വാർത്ത അവരുടെ പഷ്ണഫുൽ ഹൽക്കു സഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു റബ്ബി അവന്റെ അധികാരി ചിന്തിച്ചിത്രിപ്പിക്കണെ അങ്ങനെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഇക്രോബിസ്ബിറബിക്കല്ലതി ഖലബ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ സന്ദേശം ലോകത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആാനിലല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും തുടക്കത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നവരും മക്കയിൽ വെറും പതിനാറോ പതിനേഴോ ആളുകൾ മാത്രമാണ് അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങിയ വിപ്ലവം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സുലാഹ് അലി സ്വലതങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പിന്നീട് രണ്ട് വർഷം ചില മാസങ്ങളും ബഹാര അബിയൂർ ബിൻ അബുബക്കർ സുദീഖ് റോദി അള്ളാഹു അടുത്ത ജമാദുൽ അഹർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പിന്നീട് അബിയൂർ ബിൻ ഉബർബുൽ ഖത്താബ് റോദി അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെഡായി എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പം തന്നെ കിസ്ര ചക്രവർത്തി സ്പെഷ്യൽ പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അക്കല ഉമറുക്ക് വിധി ഓബറന്റെ കരള് തിന്നു എന്നാണ് ഓബറന്റെ കരള് തിന്നു എന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ നെട്ടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഞങ്ങളെ ചക്രവർത്തിക്ക് പറ്റിപ്പോയത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രാജാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഭരണാധികാരി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം വലിയ നെട്ടൽ ആയിരിക്കും ആ നെട്ടൽ എന്ത് പറ്റി അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ പിറക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ ആയിരത്തിനു ശിഖരം അവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ പടത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങയുടെ പ്രൗഢി പ്രതാപവും എന്താണ് മതിലത്ത് ഉമർ മതിലത്ത് ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമർ ഉൽഖത്താ പക്ഷെ അതിന് കിസ്ര പറഞ്ഞ മറുപടി അല്ല ഉമറാട്ടിടയന്മാർക്ക് എൽബു അതബു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിവര ഇടേണ്ട വാക്കാണ് എൽബു അതബു ഉണ്ടായാൽ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാൻ കഴിയും അതില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായാലും ശരി ലോകത്തൊരു ചലനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് വാപ്പാരൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല മൊബൈല് നല്ല ബൈക്ക് അതിമനോഹരായ വീട് വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ കമ്പനികൾ നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയും സമൃദ്ധമായ 
സദ്യകൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരം വിഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരും ഉണക്ക റൊട്ടി കഴിച്ചവരും ജീവിതം കഴിയും ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ടേബിൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കൂടി വരില്ലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഇവിടെ കുറെ കൂടി ആശ്വാസമായിരിക്കും പതിനായിരം ലക്ഷങ്ങളും വിലപിടിപ്പുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ അടിഞ്ഞവരും അവിടത്തെ മറക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യതയുള്ള അവിടത്തായ ധരിച്ചവരും കഴിയും പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ചറ്റക്കൂരയിൽ വളർന്നവരും കാൽതടയാത്രയായി നടന്നവരും ബൈക്കും മൊബൈലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചവരും ഒക്കെ കഴിയും പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എൽബു അതബു ആ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മഹാരാശയക്കുല കൊമ്പസ്താത് ഇത്രയും ശ്രദ്ധയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൊമ്പസ്താദിന്റെ ഭാര്യക്കോ മക്കോ കുടുംബത്തിനോ അല്ല കുറച്ച് ഈ നാട്ടില് ധാരോളം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുണ്ട് കുറെ സാധുക്കളുണ്ട് കുറെ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരൊക്കെ സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം എൽബു ആദമോ കൊടുക്കലാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ബർക്കുസുൽ ഹിതായ നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളണം ആ ബർക്കുസുൽ ഹിതായയിൽ കുട്ടികളെ അയക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് മലയാള മീഡിയം സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതബ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബർക്കുസുൽ ഹിതായ വൈദികുട്ടി ഉസ്താദ് നടത്തുന്ന ദാറുൽ ഇർഷാദ് പാലക്കാട് ഹസരിയ അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റപ്പാലം ബർക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇർഷാദ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മസാലിസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകളാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മഹാനായ താജുലുലബ കുട്ടികൾക്ക് സമന്വയിപ്പിച്ച് നൽകാൻ അതോടുകൂടെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് ഭാഷ അള്ളാ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാൻ ഹിജറ പതിമൂന്നില് പറയിട്ടെടുക്കലോട് പതിനാലാകുമ്പോഴേക്ക് പതിനഞ്ച് പതിനാറാകുമ്പോഴേക്ക് ബസ്റ കൂഫ കിസ്ര കൊട്ടാരം പുഴക്ക് ഇടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി പടങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി സൈന്യങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി എന്തുണ്ടായി ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് എൽബു അതബു ഇല്ലാതെ ആയതാണ് ഇത് ഗുരുത്തക്കേടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പത്രം അത് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരമ്പര തന്നെ എഴുതി മാതൃവന്ദനം പിതൃവന്ദനം ഗുരുവന്ദനം മാ വസ്വല വസ്വല ഇല്ലാബിൽ ഹുറുബ ബബാ സക്കത്ത ബ സക്കത്ത ഇല്ലാബി തർക്കിൽ ഹുറുബ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും ആ ആശീർവാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും മഹാനായ അബിറുൽ ബിരീൻ മഹാനായ അബു ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു തലത്തങ്ങളും നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്വഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരാണ് മഹാനായ അബു ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു തലത്തങ്ങൾ എന്നാൽ സ്വഹാബാക്കളിലാവട്ടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക സുദാസനകളുടെ കൂടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സെഡ് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അബൂഹൃതകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അബൂഹൃതകൾ ഖൈബർ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം മാത്രമാണ് അബൂഹൃതകൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക സുലതാഹുലെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കാലം നിന്ന് അബൂഹൃതി അള്ളാത്തകൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അപാര ബുദ്ധിയുടെ ഉടമയായത് കൊണ്ടാണോ അപാര മെമ്മറി പവർ സ്റ്റോക്ക് മെമ്മറി പവറാണോ അല്ല മൃതകളിലെപ്പോഴും മറവി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് 
ലോകപരസ്വരിക്ക് പറയുന്നൊരാള് അള്ളാഹു ബുറസുഖനിയിൽ ബല്ലാഹുസാ അള്ളാഹു ബുറസുഖനിയിൽ ബല്ലാഹുസാ നാല് കാരണമാണ് ഒന്ന് ലാസബഹു ഗുലാസബത്ത് ഷദീദ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിടം തൊട്ട് പിന്നെ അബുഹുറലി അള്ളാഹു തല തങ്ങള് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സുലാഹു അലൈ ചതങ്ങളുമായി വേർപിരിഞ്ഞ് ജീവിച്ചിട്ടില്ല ആ സുഫത്തിന്റെ അഹിലുകാര് ആ ബദീര ചെരുവില് എന്താണോ അവിടെ പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അബുഹുറ അള്ളാഹുദങ്ങളുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം അതായിരുന്നു രണ്ടാമത് കാല യസ്ലു ബാല യസ്ലു കൊയ്റുഹു എന്ത് സംശയം കിളിക്കും മനസ്സിൽ വെച്ചിങ്ങനെ നടക്കൂല അതെല്ലാം ചോദിച്ച് ക്ലിയർ വരുത്തുക അബുഹുറുള്ള സ്വഭാവമായിരുന്നു മുതാബ് അബുഹുറുള്ള അള്ളാഹു തല തങ്ങള് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വർദാസികൾ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കാൻ പറയും എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു ദ്വാരക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു പോയിട്ടുള്ള ദ്വാട് അള്ളാഹു എന്നിട്ടും അവസാനം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വദാസികളത്തിന് അതുകൊണ്ട് വന്ന് വല്ലാതെ പ്രയാസവും വിഷമവും പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് ആശ്രഫാക്കപ്പെട്ട കൈ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരങ്ക് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോ പിന്നീട് പുറത്തിട്ടേയില്ല അപ്പൊ ഈ കുരുത്തം പൊരുത്തം ആശീർവദിക്കുക ഇപ്പോഴോ വടക്കേ മലബാറിലൊക്കെ ചെന്നാല് ഉള്ളാത്ത ചെന്നാല് എല്ലാരും താജ്മോട് പറയണം ഒന്നും പുരുത്തം തരണോ കുരുത്തം തരണം പൊരുത്തം തരണം കയ്യൊന്ന് തലയിൽ വെക്കൂ അല്ലെ കയ്യോ താജ്മോടെ കയ്യൊന്ന് തെഞ്ഞത്ത് വെപ്പിക്കൂ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെ ആ പഴ പൂർവികന്മാർ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചത് അതൊക്കെ കാണിച്ച് അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളെ ഗുരുനാഥന്മാരെ അധ്യാപിക അധ്യാപകന്മാരെ അത് ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കൽ ആദരിക്കണം ഉണർത്തി ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് ഈ അധ്യായന വർഷം തൊട്ടിട്ട് മഴതിൻ്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ആയ കുട്ടികളും അരസ് അതിരി ഉസ്താദും വന്ന് ചാല ഡാമ കോളേജ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് കേവലം ഒരു പേരല്ല മറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിയതായി അവിടെ നിർച്ചയം ചെയ്യിപ്പിച്ച് മഴതിൽ നിർത്തിയത് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് സജീവമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളിലും ഇടയ്ക്കിടെ ലോഫൽ മാസ്റ്റർ പോയി കുട്ടികൾ ഫിസിക്സ് ആണോ ബയോളജി ആണോ കെമിസ്ട്രി ആണോ മാത്സ് ആണോ അവർക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് അവർക്ക് എന്ത് കുറവാണുള്ളത് എന്ത് പ്രയാസമുള്ളത് കണ്ടെത്തി അതിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അയ്യേ ബിൽ നാളെ കൊണ്ടുവരിക അയ്യേ ബിൽ നാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂർ മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മണിക്കൂറിന് മാസം ശമ്പളമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികളെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സംസ്ഥകളുടെ ജമ്മിയ തൊഴിലുടമയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പ്രമുഖരായ മഴതില്ലെ ഉസ്താദുമാരിൽ പ്രമുഖർ എല്ലാവരും അലഹദില്ല ഇടയ്ക്കിടെ ധീരിയായ വിഷയങ്ങൾ കിതാബുകൾ നന്നാക്കി നോക്കി അങ്ങനെ വളരെ ഷിഷ്ടമെറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പം അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ അത് വളരെ ഭംഗിയിലും രാഹത്തിലും എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും നടത്തി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഉത്സാഹം പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൾ സബ് സഖാഫി ഉസ്താദ് വായനാട് നല്ല പ്രസംഗമാണ് നല്ല പ്രവർത്തകരാണ് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായവരാണ് ജാമ്യ വർക്കുത്ത് തക്കാഫത്തി സുന്നിയിൽ നയവാരംഗത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ ചാല പ്രഭാഷകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തുടരുന്നു സംസാരിക്കണത് ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു വേറൊരൊറ്റ പരിപാടി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് പക്ഷെ കള്ളാവ് ആഗ്രഹമാണ് തീരെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ കൊമ്പുസ്താദിനെ ഉലവാക്കളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ വരൂലാതെ സുഖമില്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല രണ്ടു കൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം 
നാളത്തെ പരിപാടി മറ്റെല്ലാ ഞാൻ വിളിച്ച് കേൾച്ചിലാക്കി പക്ഷേ ഇത് ഉസ്താദിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം വന്നു ഇഷാ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമസ കാഫി ഷാ മറ്റന്നാൾ നാളെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സുൽത്താൻ മക്കാത്തപുരം ഉസ്താദ് എല്ലാവരും ചാല വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യങ്ങൾ എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാടിനാണ് ഇതിനെ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ശാരീരികമായിട്ട് സഹായിക്കണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വേണം നന്നായി സ്ത്രീകൾ സ്വർണാഭരകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വർക്കുസുൽ ഹിതായോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നിൽക്കണം എന്ന് ഉറത്തിലോട് കൂടെ തന്നെ ഇൻഷാല്ല ബാഴ്ജിത് വൈസിരിയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വരുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രധാന ഗ്രാമണം അതിൻ്റെ മുമ്പ് മേ നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ ഒലബ ഉബറ സംഗമം കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും വിശാലമായ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്ത് നടക്കുകയാണ് അതിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉബറാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമൊന്നുമില്ല വ്യാഴാഴ്ചവർക്കൊക്കെ അവിടെ കടക്കൂല മുമ്പ് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അത് എസ് വി എസിൻ്റെ ജോൺ കമ്മിറ്റി മുഖേന രജിസ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കി എല്ലാവരും അതിന് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇൻഷാ വരുന്ന പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ ഇൻഷാല്ല അത് വ്യാപിക്കുമീര സമ്മേളനം എല്ലാവർക്കും വഴി വൈശ്യത്തിൽ ഹിക്കുമീര സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാറ്റിലും വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ദാ ചെയ്യാം അൽഫാത്തിഹ ബിസ്മില്ലാഹിറബ്ബിലാലമീൻ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم അലഹമ <laughs> ഇത്രയും നേരത്തെ ഫുള്ള് വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വിരയും തായ്മയും അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകുന്ന അള്ളാഹു തന്നെ ദീർഘായുസ് പൂറാരുകൾ ദീർഘായുസ് നൽകി ദീർഘകാലം തിരി തുറത്ത് നൽകാൻ ഈ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കൾ ഇസ്മായിൽ തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിസാബ്ദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രജപുത്തങ്ങളും ഭൂതാകുട്ടികളും അവർക്കൊക്കെ ഈ കയറ് ഭർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ഭാര്യയുടെയും പെങ്ങളുടെയും പെങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണയാ ഈ ആ കുടുംബത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ കയറും മറക്കത്തിന് ഈ നൽകണയാ കുംഭസ്ഥാനത്ത് പഠിച്ച ഭൂസാൻ വരി എന്നിവരുടെ വാപ്പ കുട്ടിക്കാലം എട്ട് മണിക്ക് പോയി തീർത്തു മരണപ്പെട്ടു റോബെ കബറിന് സ്വർഗ ആക്കണയാ വിശാലാക്കണയാ നാട്ടുമകൽ സിറാജുദ്ദീൻ ഹാജിയുടെ വാപ്പ ഉമ്മ വർണ്ണപ്പെട്ടു റബ്ബെ കബറിൽ സ്വർഗ ആക്കണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂസ ഹാജി ഋഷാദിനും ഭാഗത്തിനും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായി പലർക്ക് അവരുടെ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് തീർത്തും നിഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് 
അത് രോഗബാധരായി കഴിഞ്ഞ സർവരി രോഗങ്ങളിൽ ശിഫിയാക്കളെയാണല്ലോ വരാത്ത അക്കാദമിക്ക് തർക്കലിടല് മറ്റന്നാൾ മഹാരിഷിപുര സുൽത്താൻ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസോടെ ദീർഘകാലം അള്ളാഹു തായാല ആ താൾ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണയാവുക എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവുമ്പോഴി <laughs> إلى حضرة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة أرواه نبي الأنبياء والمرسلين وكافة أولياء إله تعالى من مشارك الأضوية المقادمية قصولة حضرة أرواه صلاة البدر جل الله الله تعالى كل واحد منهم وإلى حضرة شيخنا وغياتنا بلادنا وجدنا أصير وصل قاضي قدس الله تعالى رسول الله وإلى حضرة روح باب الله باب الله باب الشيخ محمد بن ريش الشافعي قدس الله تعالى رسول الله وإلى باب الدابي أرحب الراهي باء رب ملك الملوك വിദ്യാർത്ഥികൾ രക്ഷിതാക്കൾ അതിന് സഹായിക്കുന്നവര് ഗുണകാക്ഷികൾ ആരെല്ലാം സർവരുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഈ വാപ്പാക്കടെ അല്ല വരും കാലങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ ആ ജീവിക്കാൻ ഈ തോഫീക്ക് നൽകണയല്ല പൽബിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണോ അല്ല കാബിൽ ഹൈബാജി നൽകണയല്ല ഇബിലി സുല്ലാഹിന്റെ ഷറുൽ നിസ്സലാബത്താക്കണയല്ല എല്ലാ അഫത്തുകളിലും മുസീബത്തുകളും ഇനി രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല എല്ലാ ഷറുകളിലും നിസ്സലാബത്താക്കണയല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ മരുമക്കൾ പേരമക്കൾ സദ്ധാര പരമ്പരക്കിയാമതാളു വരെ നൽകണയല്ല എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും വിഷമകളും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല എല്ലാ കുട്ടികളെയും നല്ല ബുദ്ധി നൽകണയല്ല നല്ല യുക്തി നൽകണയല്ല വിദ്യാവിൽ ആഹ്രത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണയല്ല റബ്ബെ ഒരു മേഖലയെ തളർത്തിക്കളയല്ല അല്ല റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഇൽബ് തക്വിബ് വിഭാഗത്തും അതബും ഉള്ളവരാക്കണയല്ല ദുനിയാവിലും ബാഹ്രത്തിൽ ഈ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണയല്ല സദ്ധാര പരമ്പരകൾ ശിഷ്യ പരമ്പരകളാക്കണയല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇതിലുള്ള എന്തെല്ലാം കുറർബുകൾ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം നീ തട്ടി മാറ്റണയല്ല ഈ അഴിസത്ത് അഴിസത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണയല്ല എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളിലും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ സലാപത്താക്കണയല്ല റബ് എല്ലാ കടകളും നീ വീട്ടണയല്ല എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ സലാപത്താക്കണയല്ല റബ്ബയാ ഷാഫി അള്ളയാ കാഫി അള്ളയാങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ഷെഫിയാക്കണയല്ല ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക അസുഖങ്ങളെല്ലാം നീ ഷെഫിയാക്കണയല്ല എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല എല്ലാ കടകളും നീ വീട്ടണയല്ല എന്തെല്ലാം ഹലാല ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിക്കണയല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഓരോ പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ആവശ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ല റബ്ബ എല്ലാം നീ സാധിപ്പിക്കണയല്ല ആക്സിഡന്റ് അപകടങ്ങൾ പെടുത്തല്ല അല്ല ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം മഹാരാ സുൽത്താൻ മഹാരായ റൈസുലുലബ മഹാരായ സെയ്ദലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ താജു ശരിയാ ഇബ്രാസുല മോഹീസുന്റെ പ്രമ ഉസ്താദ് പേരോട് ഉസ്താദ് കൊമ്പ ഉസ്താദ് വൈദികുട്ടി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ ഈ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ആ നേതൃത്വത്തിൽ അച്ചടക്കുള്ള പ്രവർത്തകരാക്കി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണയാണ് അച്ചടക്കുള്ള പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണയാണ് കമ്പ ഹൈറിന്റെ കവാടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നൽകണയാണ് ഷെറിന്റെ മേഖല ഞങ്ങൾ ഇനി സലാപത്താക്കണയാവുക അന്യ ആശ്രയിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ ഐശ്വര്യം ഈ നൽകണയാവുക ഭാര്യ സ്വീകരിക്കണയാവുക സ്വീകരിക്കണയാവുക മരിച്ചുപോയ എല്ലാ ധാരാളം അയ്മത്തുകൾ സ്വഹാബാക്കൾ ഈ മാസത്തിൽ മരിച്ചവരാണല്ലോ റബ്ബെ റബോക്ക് യുദ്ധത്തിൽ നിരവധി സ്വഹാബത്ത് ഷഹീദായല്ലോ റബ്ബെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാരായ മൂസൽ ഖാദിബ് റലി അള്ളാഹു മഹാരായ ബാബു ഷാഫി റലി അള്ളാഹു ബാബു നബി റലി അള്ളാഹു തലകൾ ഖാദിബ് തൽ മുഹമ്മിക് അല്ലാബി ഇബ്നി ഹജുറുൽ ഹൈതബ് റലി അള്ളാഹു തലകൾ തുടങ്ങി അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു തുടങ്ങി തുടങ്ങി നിരവധി നിരവധി മഹാരാ സുൽത്താൻ ഹിദ് ഖാജാ തകൾ ഷേഖ് അലാദി ലിബ്സുൽ ഖാലി കുദി റലി അള്ളാഹു തുടങ്ങി കുറേ മഹത്വങ്ങൾ റബ്ബ് അവരുടെ റജകളൊക്കെ ഉയർത്തണയാവുക റബ്ബ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണയാവുക 
ഞങ്ങൾ ദുഹകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് ഗൗത്തുല അള്ളാഹ് തഗൽ നിഫായി ഷേഖ് തഗൽ അതുൽ അഖ്താബുൽ അർബഅത് വലത ഇബ്ബത്തുൽ അർബഅത് വലത ഖുലഫാഉർ റാഷിദ് അഗ്ര ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബഹത്തുകളെ ബദർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ദുഹാനി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ബി ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീമീൻ വസ്വല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സലാ മുഹമ്മദ് വാ അലിഹി വസഹ്ബി അജ്മഈന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഇൻഷാല്ലാ ആരും പോകരുത് ഞാൻ പറയണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇൻഷാല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ബായനാട് സബസഖാഫിസ്ഥാനെ പ്രശ്നം ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സഹജീവത്തിന് ഒരിക്കലും അനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പല പ്രാവശ്യം വരാൻ കയ്യിലാത് പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യല് ശരിയല്ലാതെ കരുതിയിട്ട് മാത്രം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ചാല എല്ലാം സ്ഥാപനത്തിൽ നന്നായി സഹായിക്കണം വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില അസ്ലാം വരും സഹോദരങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് പൂർത്തീകരിച്ച് നമുക്ക് പിരിയാം എല്ലാവരും ഇരിക്കുക അള്ളാഹു തേല ഖലീൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾക്ക് ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തും ദുർഗായുസും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു ജരീർ റദി അള്ളാഹു തേല അനുദങ്ങൾ ഒരു സംഭവം മുദ്രിക്കുന്നതായി കാണാം ഹറജന ഇല മദീനത്തിൽ മുനവ്വർ എൽമു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാകുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘം പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ മാസങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ എൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കയ്യിൽ കരുതിയ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കിതാബുകൾ വാങ്ങി തോലുകളിലും അതുപോലെ പലകകളിലുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എൽമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി എൽമു പഠനത്തിന് വേണ്ടി വിജ്ഞാനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ താമസിക്കുമ്പോ ആവശ്യമായി വരുന്ന പണം കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതിയ പണമെല്ലാം തീർന്നുപോയി പണം തീർന്നപ്പോൾ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങി സുബാനല്ലോ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചെലവിനുള്ള പണമില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഓത്തു നിർത്തിയിട്ട് പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ ദിവസം സുബഹാനല്ലോ ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ജൂതനാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞങ്ങളെ സങ്കടങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ എൽമു പഠിക്കാൻ വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പക്ഷേ 
கையில் கருதிய பணம் தீர்ந்துட்டுண்டு அதுகொண்டு படனம் நிறுத்திட்டு ஞங்களு திரிச்சு போகையான யூதியாய மனுஷம் பறஞ்சு மக்களே பணம் இல்லாத்தது உண்டு நீங்கள் படனம் நிறுத்திட்டு நாட்டிலேக்க மடங்கேண்டது மடங்கேண்டது இல்ல நீங்களுக்கு எத்தையானோ பணம் ஆவசியமாய் வருந்தது அத்தையும் பணம் தரா ஞானொருக்கமான காரணம் தௌராத் என்று പറയുന്ന வேத கிரந்தத்தில் ஞான வாய்ச்சிட்டுണ്ട് ஒரு மனுஷன் பணம் செலவழிக்கുന്നதில் വെச்சு ஏற்றவும் ശ്രേഷ്ഠമായ ചെലവഴിക്കൽ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് സഹായം നൽകലാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നിർവഹിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പണം ഞാൻ തരാം ഇബിനു ജരീർ റളിയല്ലാഹു തആല അന്നു തങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മാസങ്ങളോളം മദീനയിൽ താമസിച്ചു ഇൽമ പഠിച്ചു ഞങ്ങളിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും മൂന്ന് ദിർഹം സുവീദം ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പണം നൽകി പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോ അന്ന് മദീന മുനവറയിൽ താമസിച്ചു പഠിച്ച മുതലിമീങ്ങളായിരുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം സംഘടിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന കഴബാലയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ യാത്ര ചെയ്തു ഹജ്ജ് ചെയ്യ പടച്ചൊറബിന്റെ കഴബാലയത്തിന്റെ ഓരത്ത് ഞങ്ങൾ കഴബാലയം തവാഫു ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തതാ ഞങ്ങളെ മദീനയിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചിരുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യൻ റബ്ബിന്റെ കഴബാലയം തവാഫു ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഓടിച്ചെന്ന് ആ ജൂതനായിരുന്ന മാന്യ സഹോദരനെ പരിചയം പുതുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലായിരുന്നോ സഹായിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായം കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പണം നൽകിയത് കൊണ്ടല്ലേ മദീനയിൽ താമസിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇൽമ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ജൂതനായിരുന്നല്ലോ ഓ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നാ മുസ്ലിമായി മാറിയത് നിങ്ങൾ ഈ മതം പുൽകാൻ ഉണ്ടായ അവസരം പാശ്ചാത്തലം എന്താണ് ജൂതനായിരുന്ന മനുഷ്യന് റബ്ബിന്റെ ഭവനമാകുന്ന കഴബാലയത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അവസരങ്ങൾ രംഗങ്ങൾ മനോഹരമായി വിശദീകരിക്കുന്നു ഓ മക്കളെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പഠനം നിർത്തി വെച്ച് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം തന്ന് സഹായിച്ചുവല്ലോ വീണ്ടും നിങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം മദീനയിൽ താമസിച്ച് ഇൽമ പഠിച്ച് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയല്ലോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കിനാവിൽ എന്റെ സമീപത്ത് വന്നു അനീസുൽ ുംസലമതങ്ങൾ മുത്തുനബി കിനാവിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ ഉപദേശിച്ചു ഓ മനുഷ്യ ഇന്നല്ലാഹക്കത് അക്രമക്കബിൽ ഇസ്ലാം 
അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിരായത്തിന്റെ വെളിച്ചം തരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ബിൽമു പഠിക്കാൻ വന്ന മക്കള് പണമില്ലാതെ വിഷമിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങളല്ലേ ആ മുത്തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്ന പണം നൽകി സഹായിച്ചൊരു മുത്തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൽമു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കിതാബ് വാങ്ങാൽമു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചെലവഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്തല്ലോ ആ മുത്തങ്ങളെ സഹായിച്ചത് കാരണം റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിരായത്ത് തരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ നാളെ പ്രഭാതം പുലർന്നാൽ നേരം വെളുത്താൽ അസഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണേ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ചരിത്രം പാശ്ചാത്തലം കഴബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് ആ സഹോദരൻ അങ്ങ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് നേരം പുലർന്നപ്പോ എന്റെ കുടുംബാദികളെയെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടി പതിനേഴ് മെമ്പർമാര് കുടുംബാദികളിൽ പതിനേഴ് ആളുകള് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ അവരെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ സഹായിച്ചത് കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവില്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ എന്റെ സമീപത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമജല്ലി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള പതിനേഴ് മെമ്പർമാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു ഓ സഹോദര നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട നിങ്ങള് മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് സഹായം നൽകിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കിനാവിൽ വന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും കിനാവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് ആ നേതാവ് ഞങ്ങളോടും ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എന്റെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ മുഹമ്മദ് ബിനു ജലീഹു എന്നു ഉദ്ധരിച്ച സംഭവമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉള്ളതില്ലെന്ന് ചെലവഴിക്കാൻ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സഹകരണം നടത്താൻ നമുക്ക് ആ വുംബിതം സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ മർക്കസുൽ ഹിരായിയുടെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ കടന്നു വന്ന ഉമ്മമാരേ എന്റെ സഹോദരിമാരേ 
പേവി അസുമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം വിശദമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മദീനത്ത പള്ളിയുടെ ആ ഭൂമി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരം ദിറഹംസ് കൊടുത്ത മഹരിയ ബേബി അസുമ ഹിജറ പോകുമ്പോ റസൂലുള്ളായി തങ്ങളെ കൂടെ നാട് വിട്ടു പോകുമ്പോ പൊന്നുപ്പയാകുന്ന അബൂബക്കുരന് സുദ്ദീപ് അസുമാ മോൾക്ക് പ്രസവത്തിനാവശ്യമായ ചെലവില്ലേ ആ ചെലവിലേക്ക് കൊടുത്തു വെച്ച അയ്യായിരം നിറഹംസ് മദീനത്ത പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൂമി വാങ്ങാൻ അസുമാ നൽകുകയാ സ്വർഗം നേടുകയാ ചോദിക്കട്ടെ കൊമ്പത്തും പരിസരത്തുമുള്ള ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരനായ ഷെയ്ഹുന കൊമ്പം മുസ്താദ് അവറികൾ മുന്നിൽ നിന്ന് അതെ പടുത്തുയർത്തിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന നൂറു മുത്ത എല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കാതില നൽകുമോ നിങ്ങളെ സ്വർണമോതിരം കൊടുക്കുമോ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണാഭരണം ഈ ദീനി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഈ മജിരിസിലേക്ക് സംരംഭത്തിലേക്ക് ഏതെല്ലാം ഉമ്മമാരാ സഹോദരിമാരാ സ്വർണം നൽകുന്നത് ആ ഉമ്മമാർക്ക് സ്വർഗീയ ആഭരണം നൽകണം റഹ്മന് നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കണ്ട് തപസ്സുമിലായി കലിമജല്ലി കണ്ണടക്കാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വർണാഭരണം കൊടുത്തേക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വരുന്ന മാന്യ സഹോദരിമാർക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം അള്ളാഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പ് ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവർകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂട്ടമായി ദ്വാരുന്ന് പെട്ടെന്ന് വിരിയണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇന്ന് ഓർന്നിയിരുന്ന് ഒരു നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ആ കസേര എടുത്തിട്ടൊന്ന് മുമ്പോട്ട് വരാം ബിസ്മില്ല വരെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വരെ എല്ലാവരും വരെ എല്ലാവരും ഉള്ളവരൊക്കെ വരെ തുടക്ക ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഇത് ഭംഗിയാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഒരു നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും വളണ്ടിയർമാർ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം നല്ലോണം നീയത്ത് ചെയ്ത ഉമ്മമാരെ എൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്തലിമീങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഞാനിതാ എന്റെ സ്വർണം നൽകുന്നു എന്ന് നല്ലോണം നീയത്ത് ചെയ്തു ഈ റജവ് മാസത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ ഇമാം അനുദങ്ങളടക്കം സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സദക്കാന്റെ ഹദിയ ആ സദക്കാന്റെ പൊതിഫലം നിങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്ത് കൊടുത്തയച്ചോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഹൈബാക്കൂല എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഉറക്കെ ഒരു നാരിയത്ത് സ്വലത്ത് അള്ളാഹുമ്മലാറ്റൻ ഖാമില വസല്ലിം സലാമൻ തമ്മൻ അല സയ്യദിന മുഹമ്മദ് നില്ലതി തൻ ഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദ് وتنفرج به الكرب وتقلى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بمجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك എല്ലാവരും റബ്ബിലേക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലെ പവിത്രമായ ഈ സാധാത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ നിന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അമീം പറഞ്ഞോ അള്ളാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് പുണ്യമദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ 
حبيب آية محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغل كناب لكانا سادو کل آئے ننگل کو توفیق ترنم اللہ رجب ماسم رند مون دیوسنگل کو ممب کوڑی کوڑ جلیل ملیور پردیش ماغن تیروم باڑیل ایوینی دن وعدن جن پو ماشا اللہ رند مون سہودری مار ابر برطا کن مار کرنگلیل سرنا برن موریت کوڑتا چرکن نو Kadinya warisam, abudun nu ayatin nu mana po? Ustade, nengal soronam dunu, sorona abar nengal nalgi. Asamai yatte mutu nabiya kana, taufiq nu endi nengal dua hari da po. Ada onnile resohodri merk, habib nengal kana ngarinu. Adu unde nengal kum Mutu nabi ya kadal, adi ni India, nengali majlisilek sorunam danda danda baranju sendo sambangito, Allah Allah, i markazul hirail nada kunna sadasil, nariyat salat jeli, mahan mera munurti itu sadu khala nengal ni noda abisya berdu. Arelamis satu sila ke sorangan nalgunnu, Arelam sahoda ringgal sambaaban nigel nalgunnu, Ninde Habib Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam tenggalak khana, Abasaram nalganam rahmane, Abasanam misari ringgalil nay atma abu badi ringgum. Mutu Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Tangala mugam gande Onnu punjiric La ilaha illa Allah Kalima jalli mauta ganam Taufiq nal ganam Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam Tangali Sahabati nur jodhi kunnu sahaba Sondam sambati ne kaal Anandara karuda sambati ne ishta padu Nabere ninggal illa ringgilum undo sahabat tinja maru beri illa nabiye ananda rekare kal soti ananda rekare soti ne kal sondam soti ne ista padu nabere ane nyanggal illa nabiye loga tinja muttu baru yunu enal sahabat te ninggal Allah winde beri il nalgun Sadaqay undallo Dharmangal undallo Ilminum ilminde Vadi ilum Ningal chalavari kunna Sambadhyam undallo Adana nala Ningal ke sondama Itulladhi Ningal ibide Adha kathu suchi kunna Ningal adha Ottum chalavari kada Kundu nada kunna sambathi Innal lengil Nala ningalu marichal Ningal anandara kata Aruda sambatane Muhammadur Rasulullahi Sallallahu alaihi wa sallam Adu unde Sondam sambat daran Paralogat sondam Masti undakan Isada siliri kunna sohodarengale Kuranya alugalan engilum, ulah dilun ni margaile ilek kodukan, ninggal nalla niyat tu jido, Allah Allah, nala marhna belail, ende kan mumbil ni ke kandet, kelimat tu tohid ucerit, nalla rahat od marikan gede anam, markazul hidai uda mutadi minggal uda chalabilek, uri ribat yaya iran doba. Nyan guru kam, orang muda elly min, orang warasam, bacaan tinde, cello, belicam, okka banyak lah, awisnya mai irunna, cello bi irubati ayi ayi irun dobaian, airing gilum mera alilko, 
ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടി ഏൽക്കാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊന്തിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഗഡുക്കളായി നിങ്ങളത് കൊടുത്തു വിട്ടണം അള്ളാഹു തേള തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്ത് വളണ്ടിയർമാർ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകണം ഉമ്മമാരെ അവിടെയുള്ള വളണ്ടിയർമാരുടെ കരങ്ങ കൈവശം നിങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് നമ്മുടെ മജിലി സഹബൂലാക്കട്ടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തരാ ായിരം രൂപ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റിന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു സുബാൻ അള്ളാ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വേണം എത്ര പെട്ടെന്നാ ഇരുപത്തി ആയിരം നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാം അല്ലേ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ചു പോകേണ്ടെന്ന ഈ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരമാണോ അൻപതിനായിരമാണോ ലക്ഷമാണോ ലക്ഷങ്ങളാണോ നമ്മൾ ഒരുക്കമാൻ സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ചെലവഴിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ട അസുഖങ്ങളില്ലൊന്ന് പടച്ചുറപ്പ് നമ്മെ എല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ പൈസ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ആമിയും പറഞ്ഞോളി അതിന് വിഷ്കു കാണിക്കണ്ട ഏ ചെറിയൊരു ചൊറി ചൊറിഞ്ഞപ്പോ കാലിന്റെ തുടയിൽ ചെറുങ്ങനൊരു വ്രണായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പ അവിടെ ചെറിയ തടിപ്പ് സുബാനുള്ള ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു വേദന കടച്ചില് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയച്ചു റിസൾട്ട് വന്നു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്വലാമത്താക്കണേ അള്ളാ ക്യാൻസർ അടക്കം ട്യൂമർ അടക്കം ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളില്ലൊന്ന് ഈ സാദാത്തിന്റെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ ഈ മാസത്തിന്റെ പോരുഷമുണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളില്ലൊന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലോ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും ചെലവഴിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ നൽകല്ല അല്ലോഹമ്മദ്യായിരം രൂപ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തരാൻ റെഡി ഉണ്ടോ ഒക്കെ സാധുക്കളാ എന്നാ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രണ്ടാൾക്കാരായിക്കോട്ടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഒരാൾ തരും ഒരാൾ കൈമന്തിക്ക് ഉറക്കെല്ലാത്തോറക്കല്ലാഹുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവേ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാമെന്ന് ഏറ്റ ആ മാന്യ സഹോദരന്റെ ശരീരത്തിലെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദുർഗ ആയുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു ക്ഷീണവും തളർച്ചയും നൽകല്ല അള്ളാ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും ചെലവഴിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു രോഗവും നൽകല്ല അള്ളാഹുബുല്ലാഹിയുടെ മദത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അജ്മീർ ഹാജാപ്പന്റെ മദത് നൽകണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവീ എന്നിവിന്റെ മദത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെയൊക്കെ ജാഹു പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തില് കത്തിവെക്കേണ്ട രോഗം നൽകല്ലേ അള്ളാ ഷുഗർ നൽകല്ലേ അള്ളാ പ്രഷർ നൽകല്ലേ അള്ളാ കൊളസ്ട്രോൾ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ കിണ്ണി സംബന്ധമായ രോഗം നൽകല്ലേ അള്ളാ റേഡിയേഷൻ നടത്തേണ്ട ഡയാലിസ് ചെയ്യേണ്ട രോഗം നൽകല്ലേ അള്ളാ ഐസ്യൂവില് കിടക്കേണ്ട വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ നൽകല്ല അള്ളാ ഒരു 
അപകടത്തിലും ആ സഹോദരനെയും അവരെ കുടുംബത്തെയും പെടുത്തല്ല ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഐശ്വര്യമേഖണേയല്ലോ കടങ്ങളൊക്കെ വിട്ടണേയല്ലോ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേയല്ലോ ബാധ്യതകളൊക്കെ നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷോ സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവോ പകലോ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ആ മുസ്തഫായുടെ ഭൂമുഖം കണ്ട് കലിമതല്ലി ഉച്ചരിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആഹ്ലാദ ഭരിതനായി മോമിനീങ്ങളുടെ മരണ സമയത്ത് പ്രകടമാകുന്ന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ മരണം നൽകി ആ സഹോദരന ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്കാരെ പോയാ എവിടെയാണ് സ്ത്രീകളില് അപ്പോ സ്ത്രീകളെ വേഗം കൊടുത്തേക്ക് പള്ളിയർമാര് കിട്ടിയ സ്വർണം വേഗം കൊണ്ടുവരണം കേട്ടാ എല്ലാം കൂടി കിട്ടില്ല ലാശ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല വേഗം കൊണ്ടുവരി ഉമ്മമാരെ കൊടുത്തയച്ചോ അള്ളാഹു ഖൈബാക്കൂല അള്ളാഹു കബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ അല്ലലും മലട്ടലും നീക്കി റാഹത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ നാളെ ഖബറിൽ എത്തുമ്പോൾ നാളെ മരണവേളയിൽ നാളെ മീസാനിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഉല്ലസിക്കാം ആനന്ദിക്കാം അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു നാരിയത്ത് സ്വലാത്തും കൂടി എല്ലാവരും ഉറക്ക ചൊൽ ഒന്ന് നുവർന്നിരുന്നു അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമില وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بندن دائت تنور بيارا رندا مدو دير ادن قد بورتي اكي بيغو اللهم صلي على محمد انغنا سامي ونشتا بردتل نيت تيان اللي تامس آنا نيت تنو بيغا اكي ادي ادا دير بندن دائت تنور دير ام بچور ارندا എല്ലാരും തരാൻ പറ്റൊരാണ് എല്ലാരും എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ഏട്ടെ എന്നാ ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യാരെ തരാ ഏ അത് രണ്ടാള് ഇതാക്കണ എന്നാ ഒരു അയ്യായിരം വേഗം പറയും എല്ലാരും കഴിയുമ്പോ വരുമാതി ഒരു അയ്യായിരം തരാൻ പറ്റൊരാൾ കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹു മസുല്ലയുടെ മുഹമ്മദ് ആചാരിക്ക് തന്നൂടെ ഒരു അയ്യായിരം ഏ മുമ്പുള്ള ആചാരന്മാർക്ക് ഒരു അയ്യായിരം തരാൻ പറ്റിയാൽ വേഗം പറയും ഒരു സഹോദരൻ അവരെ ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ചാലും നോക്കിയാ മതി യൂസുഫ് അല്ലേ ആ അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ുംറാദുകളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഒരു അപകടത്തിലും അവരെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ അവരെ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലീയങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ അവരെ രോഗങ്ങളൊക്കെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ കടങ്ങളെ വീട്ടണേ അല്ലോ അത് വലിയ കനപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ മിസാനിൽ ഭാരം തൂക്കണേ അല്ലോ നേരത്തെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്ന സഹോദരൻ അതുപോലെ യൂസുഫ് ഖാന്റെയൊക്കെ 
കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ മിസുല് സവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലോ ബാധ്യതകളൊക്കെ നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കലിമ ജല്ലി മരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മനെ ബിഹക്കി മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ആരാണ് ഒരു അയ്യായിരം രണ്ടാമത് തരാം വേഗം നെയ്യത്ത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൂടി ഏ വായതിന് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവങ്ങൾ തരാൻ മടിയായിട്ടണ് ഏ ആരാണ് അയ്യായിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റിയത് ആരുമില്ല വേഗം പറയൂ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ പാടുണ്ട് നമ്മളെ മാനേജർ ആയിരിക്കും മുമ്പോട്ട് രണ്ടായിരം റുപ്യ ചെല്ലരും കഴിയുന്നവരൊക്കെ കൈ പൊന്തിക്കും രണ്ടായിരം എന്താ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതവിടെ രണ്ടായിരം മേം പറയണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ എട്ട് രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് എന്താ ഉസ്താദ് മൂന്ന് വേഗ ഒരാളും കൂടി മോനെ കൊടുത്തോ മൂന്ന് നാലാമത് ആരാ രണ്ടായിരം നാലാമത് എന്താ ഇവിടെ അജര് നിങ്ങളെ നാലാമത് അല്ലേ അയാൾ വിളിക്ക ആരും മൂത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അപ്പോ പേടിച്ചിട്ട് സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് അലഹമില്ല ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ പ്രവർത്തകൻ അള്ളാഹു വേഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ദുർഗായുഷും നൽകണം റഹ്മാനെ എന്താ എത്ര ആളെ ഇരി മൂന്നോ അല്ല ഉസ്താദിന്റെ പേര് ഇതാ പേര് മൂന്നാള് ഇനി ആരാ രണ്ടായിരം അല്ലോ വേം പറയും മുമ്പുള്ള ആജിയമ്മാര് പറയാറ്റ ബാക്കുള്ള പറയാത്ത ഇൻഷാല്ല ആയിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി മുന്തിക്ക് ഒരു ആയിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റുമല്ലോ അതാ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാര അതാ ആയിരം റക്കം മൂന്നായി നാലാമത്തായിരം സ്ത്രീകളെ സ്വർണം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ എവിടെ ചോദിച്ചാലും സ്വർണം തരലുണ്ട് സഹോദരിമാർ ഈ സദസ് വരെ എല്ലാ മജിലിസിലും സ്വർണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കണം നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ടുള്ള മജിലിസുകളിൽ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തേല നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കട്ടെ ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി സുഹൃതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ പോകാന റബ്ബിന്റെ വിളിയാളം പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഡമസ്കസിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതാ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് വലിയ അംഗീകാരവും സ്വീകരണവും നൽകുകയാണ് കുടുംബ സമേതം ഡമസ്കസിലേക്ക് ചെന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉർവറുതിയല്ലാഹുഹു രോഗബാധിതനാവുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ രോഗമങ്ങ് മൂർജിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഉറവതങ്ങളുടെ കാല് മുറിക്ക അന്നത്തെ ചികിത്സാ രീതി മദ്യം ഉപയോഗിച്ച് ബോധം കെടുത്തിയിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധി നീക്കിയിട്ട് 
കാലങ്ങ് മുറിച്ചു കളയല ഓർവതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാല് മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇക്കാണുന്ന മദ്യം കുടിക്കുമോ ഓർവറതിയല്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല മദ്യം കുടിച്ച് എന്റെ കാല് മുറിക്കണ്ട മദ്യം ഹറാമ മുസ്ലിമിന് സേവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കല് നിങ്ങൾ പച്ചയായി അങ്ങ് മുറിച്ചു നീക്കിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കുറൂര് വിട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ അതാ ശക്തമായി നിലയുറപ്പിച്ച് ഉറവറുതിയല്ലാഹു തേലുതങ്ങൾ കാല് പച്ചയായി മുറിക്കാൻ പറയുന്നു ഓ എന്റെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ പല പേരിലും അല്ലേ ഇന്ന് മദ്യം വിപണയിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയ ഓർമ്മയില്ലേ നാളെ വിചാരണയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയുകയാണ് ഉസ്താദേ ഞാനിപ്പോഴും മദ്യത്തിനും ലഹരിക്കും കഞ്ചാവിനും അടിമയാണ് അതേ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണം രാത്രിയില് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മദ്യം നുണക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ അവരോട് വിസമ്മതിച്ചു എടോ ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കേ ഒന്ന് സാമ്പിള് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ വായയിലേക്ക് നാവിൻ തുമ്പിലേക്ക് മദ്യം ഒഴിച്ചു തന്നു അന്ന് മുതൽ ഞാന് മദ്യപാനിയായി മാറി ഇന്ന് എനിക്ക് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് അടിമയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരില് പടച്ചറബിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങള് മാറ്റിവെക്കല്ല സുബഹാനല്ലാ ഇന്ന് വ്യഭിചാരം മരങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് ഗൾഫുകാരന്റെ ഭാര്യയെ അന്യ മതസ്ഥനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് വ്യഭിചരിച്ചു പോകുന്നു സുബഹാനല്ലാ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലേക്ക് മധുര പതിനേഴുകാരിയായ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഉമ്മമാരെ ഓ എന്റെ പിതാക്കളെ നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കോളേജ് കുമാരിയായി മക്കളെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടുമ്പോ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണ മറക്കല്ല നിങ്ങളെ പൊന്നുമോള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന ബൈക്കിന്റെ പിന്നില് അന്യ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബൈക്കിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളെ പൊന്നുമോള് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഹറാമായ കൈകൊണ്ടുള്ള സ്പർശനം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരമാണ് ഹറാമായ കണ്ണുകൊണ്ട് ദർശനം കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് കാലുകൊണ്ട് അന്യ അവിഹിത ബന്ധത്തിലേക്കുള്ള നടത്വം 
കാലുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമോ നാവുകൊണ്ടുള്ള ഹറമായ സംസാരം നാവുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമോ ആരാ പറയുന്നത് ഒരു തവണ പോലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തവർക്ക് നീ നൽകുന്ന ശിക്ഷ എന്താ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന യോദ്ധാവ് ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ടുള്ള വെട്ട് ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശത്രു സേനയുടെ അമ്പേർ ശരീരത്തിൽ തറക്കാതിരിക്കാൻ എരുമ്പിനാലുള്ള എരുമ്പിനാൽ നിർമ്മിതമായ കുപ്പായം ധരിക്കാറുണ്ട് അങ്കിക്കുപ്പായമാ ആ അങ്കിക്കുപ്പായം ഇരുമ്പിനാലുള്ള ഡ്രസ്സ് കുപ്പായം അങ്കി വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയി കത്തിയാളുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തില് വെച്ച് ചുട്ടുപൊടുപ്പിക്കുന്നു വ്യഭിചാരമെന്ന വന്തോഷം ചെയ്ത മനുഷ്യരെ ആ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന അങ്കിവസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയി പടച്ച റബ്ബങ് അരിപ്പിക്കുന്നു ചുട്ടുപൊഴുക്കുന്ന ആ അങ്കിക്കുപ്പായമെങ്ങാനും വലിയ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അതിന്റെ ശക്തി കാരണം ആ അങ്കിക്കുപ്പായത്തിന്റെ ചൂടുകാരണം ആ വലിയ പർവ്വതം പോലും കത്തി ചാമ്പലായി പോകും മുസാനബിയെ അള്ളോഹുവിന്റെ വിശദീകരണമാ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം യുവതി സഹോദരി എന്റെ യുവ സഹോദര വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ കടുത്ത തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോകണ്ട അള്ളോഹു ജല്ലു നന്മയുടെ വഴിയിൽ നടക്കാൻ തിന്മയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നടക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അവസാനമായി ഒരൊറ്റ ഹരി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നത് അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്നല്ലേ അതാ ഗർഭിണിയായ സഹോദരി പ്രസവ സമയം അടുക്കുമ്പോ ആ ഗർഭം ധരിച്ച സഹോദരിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചനാഥനാകുന്ന അല്ല അല്ല രണ്ട് മാലാകമാരെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഗർഭിണിയായ ഈ സഹോദരിയുടെ വലതുഭാഗത്തും ഇടത്തെ ഭാഗത്തും മലക്കുകൾ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാ ഈ പെണ്ണിന് പ്രസവിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോ വലത്തെ ഭാഗത്തു നിൽക്കുന്ന മലക്ക് ഈ പെണ്ണിന്റെ വയറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള കുഞ്ഞനെ പിടിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് വയറ്റിലുള്ള ഈ മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറിക്കളയുന്നു ഇടതുഭാഗത്തുള്ള മലക്ക് ആ കുഞ്ഞനെ പിടിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇടതുഭാഗത്തു നിന്ന് മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് വലതുഭാഗത്തേക്ക് മാറിക്കളയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാര് റബ്ബിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അല്ല അല്ലോ നീ ഞങ്ങളെ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കേറെ പ്രയാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ വയറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഈ കുഞ്ഞനങ്ങ് മാറിക്കളയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അല്ലോ ആ സമയത്ത് ഈ ഗർഭിണിയായ സഹോദരിയുടെ വയറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ മനുഷ്യ കുഞ്ഞിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുടുക്കയും പടച്ചു പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല അല്ലോ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പാകുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പെണ്ണിന്റെ വയറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള കുഞ്ഞനോട് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ചോദ്യം ഓ എന്റെ അടിമാ ഞാനാരാ ആ സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ വയറ്റ് കടന്ന ഞാനും നിങ്ങളും സർവ മനുഷ്യരും ക്രിയാമത്ത് നാളു വരെ പ്രസവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യ മക്കളും പറയുകയാണ് എന്റെ സൃഷ്ടാവ് നീയാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് നീയാണ് സർവ സൃഷ്ടികളുടെയും സർവ ചരാചരങ്ങളുടെയും ഉടമ നീയാണ് ാണ് എന്റെ ആരാധ്യനല്ലോ ആ സമയത്ത് അല്ലോഹു സർട്ടാവാണെന്ന് സമ്മതിച്ച ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ കടക്കുന്ന കുഞ്ഞന് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു വയഹുറുജു അലാർ ഇസിഹി വയറ്റിൽ നിന്ന് സുജൂത് ചെയ്ത മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് ഭൂമി ലോകത്തെ കഥൂത് ചെയ്തപ്പോ അവന്റെ തല ആദ്യമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് സുജൂത് ചെയ്ത് മനുഷ്യ മക്കൾ വരുന്നു ഓ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ച് സർട്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്തല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും പിറന്നു വീണത് ആ പിറന്നു വീണത് പോലെ റബ്ബിലേക്ക് വിളിയാളം വരുമ്പോ റബ്ബിനെ അംഗീകരിച്ച് സൃഷ്ടാവായ പടച്ച തമ്പുരാനെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്ത് യാത്ര പോകാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആയുസ് കാലത്ത് അവസാനത്തെ റമലാനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണേ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കണേ വരുന്ന റമലാനിൽ ഒരു ദിവസവും തറാവി ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എല്ലാ ഫർദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിബ് പതിവാ എല്ലാ ദിവസവും തഹജുദ് നിസ്കരിക്കും ലുഹാ നിസ്കരിക്കും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലങ്ങളാകുന്ന വിശുദ്ധ മാസങ്ങളെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും പടച്ചൊറബ് നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യനങ്ങ് മരിച്ചാൽ അവനിക്ക് മരണശേഷം 
ഉപകരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതെ അവൻ പഠിച്ച ഇൽമ് അവന് ഉപകരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമേർക്കും ഞങ്ങളെ മുത്തീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സർവ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഇൽമ് നൽകണം അല്ലോ രണ്ടാമത്തേത് അതാ സതക്കത്തും ജാരിയാണ് നല്ല ഇൽമിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പടുക്കാൻ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ മദ്ര ും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യാസിനോതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന നല്ല മോനുണ്ടോ മുത്തിമാക്കി ആലിമായി സ്വന്തം മകനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ മകന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉപകരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ മക്കളെ നല്ല ഇൽമും മതവും മഹബത്തുമുള്ള മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഉമ്മമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ മരിച്ചുപോയ വാപ്പമാർക്ക് ഉമ്മമാർക്ക് നമ്മളൊന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം പ്രവേശിച്ച മോമിനായ മനുഷ്യന് ഒരറ്റത്തവണ സൂറത്തു യാസീനങ് ഓതിയാൽക്ക് ശിക്ഷ അള്ളാഹു ലഘൂകരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ആ കബറുസ്ഥാനിൽ എത്ര മനുഷ്യർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര കബറാളികളുണ്ടോ ഓരോ കബറാളിക്കും പകരമായി റബ്ബി ആസീനോതിയ മൂമിനായ മനുഷ്യനെ അഹസനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സിയാറത്ത് വ്യാഴാഴ്ചകളും വെള്ളിയാഴ്ചകളും സുന്നത്താണല്ലോ എന്റെ അതിന് കാരണം വെള്ളിയാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ആത്മാവിന് നൽകുകയാണ് ആ ആത്മാവ് വന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കയറുമ്പോ ഓരോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനും കബറിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ വാപ്പ കുറാനോതി എന്റെ ഈ കബറിലേക്ക് ഹതിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി കുറാനോതിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മോന് എന്റെ മോളി എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ സഹോദരി എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ പരിചയക്കാരൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ഉറ്റചങ്ങാതി ഏതെങ്കിലും മോമിനായ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് കുറാനോതി ഹതിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെ അവര് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകളില് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറടങ്ങൾ നിങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ ഈ വിനീതന്റെ വാപ്പ ഇന്ന് കബറിലാണ് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമരമ്പത്തൂര് ഉസ്താദടക്കം ഇ കെ ഹസൻ ഉസ്താദടക്കം എം എം അബ്ദുള്ള ഉസ്താദടക്കം പലരും ഇന്ന് കബറിലാണ് അള്ളോ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരും ഈ സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്താൻ ഇവിടെ അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചവരും ഇതിന് ഉസ്താദവറികളുടെ കരങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ നാണയ തൊട്ടു മുതൽ ഭീമമായ സംഖ്യകൾ വരെ നൽകിയ അറബികളും അനറബികളുമായ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ ഏതെല്ലാം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയ സർവര 
കബറിടത്തിലേക്കും ഈ ഇൽമ് പറഞ്ഞ മജലിസിന്റെ പൊതിഫലം നീ പ്രധാനം ചെയ്യണം അള്ളോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കൊമ്പ് മുസ്താദടക്കം ഞങ്ങളെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവരെല്ലാമാണ് ഞങ്ങളെ അജമയജീയമായ നേതൃത്വം അവരാണ് ഞങ്ങളെ തങ്ങും തണലും അവരാണ് ഞങ്ങളെ വലിയ അഭിമാനം അവർക്ക് അവരെയൊക്കെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മനെ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാരന്ന് പിരിയണം ചെറുപ്പക്കാരെ മുമ്പോട്ട് വരണം പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കണം ഹബീബ് തങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വെക്കണം ആ കുബത്തുൽ ഖബർ കൊള്ളറായി കാണാൻ ആശിക്കണം അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ പലതവണ നമുക്ക് അതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും പത്തിൽ കുറയാത്ത സ്വലാത്തു നൂറും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും സ്വലാത്ത് വെല്ലുന്നവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അതേ ആരെങ്കിലും ചെല്ലാൻ തുടങ്ങാൻ വൈകിപ്പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ചെല്ലിക്കോ പത്ത് സ്വലാത്ത് വീതം സൊല്ലാഹുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹുഹി വസല്ലം സ്വല്ലാഹുഹമ്മ മുഹമ്മദ മുഹമ്മദ <laughs> الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رحمان الرحيم ما يا الملك الملوك يا راجا سيدا يا الله ഞങ്ങളു പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നിർവഹിച്ച എല്ലാ صدقകളും قبولാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മജിരിസിന്റെ ജാഹു ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാഫു ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മാഫിയത്തു ദുർഗായി സുതരണം റഹ്മാനെ സർവ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ കടങ്ങളെ വീട്ടണേ അല്ലോ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ബിസിനസ്സുകളിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലോ ഹജ്ജ് ഉംറസിയാറത്തിന് തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലോ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയവരെ മണ്ണറകൾ മണിയറകളാക്കണേ അല്ലോ 
ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലോ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ കൊടുക്കണേ അല്ലോ നീ നൽകിയ മക്കളെ സ്വലീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ എല്ലാ സിഹർ അഴിന് സർവ ഷറും ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലോ എല്ലാ ഹൈറും ഞങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കണേ അല്ലോ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നീ വളർത്തണേ അല്ലോ ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൈറു നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാരും നേതാക്കള് പ്രവർത്തകരും എല്ലാവർക്കും മാഫിയത്ത് ദുർഗാ ആയിസു നൽകണേ അല്ലോ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആർത്തിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലോ കമില ഇമനോട് മൗത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഇഹ്ലാസോടെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമയിൽ ദുർഗായിസു നൽകണേ അല്ലോ വലിയ തൗഫീഖുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലോ വിനയാന്നിതരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് എത്ര എത്ര വിനയാന്വിതരാണ് അവരൊക്കെ നടന്ന വഴിയിൽ നടക്കാൻ പാകപ്പെട്ട കൽവിന്റെ ഉടമകളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലോ വരഹമത്തു